海洋，白月光相互依傍，手中花绽开了，悠悠芬芳。想为你唱一首高歌理想，漂流的我的梦，诉说东夏，让深情的思念。羽化成蝶，手中线放上了，忧伤离别。这温暖结成茧，遮挡风雪，让记忆停留在紫色岁月。流光溢彩的人生。长长，这弹指之间，一字一句难忘。彼岸花开，悠悠岁月，尘埃飞扬。绝对没问题、啊。你给我来点五花肉。五花肉，对，做红烧肉啊。啊，有多少啊？切半斤就够了。啊，那你少切点，就半斤啊。好嘞。嗯。建华，嗯，吃的时候给小军留点肉啊。妈，你让建华多吃点。小军小了，吃不了两块肉，过来。小军吃，妈，你多吃点。嗯，咱下次二姐再多买点肉做给你吃啊。嗯，谢谢阿姨。这是这个月的伙食费。哎呀，不差你这一双筷子，快吃吧。来，吃啊。妈妈给你倒点水。宝儿啊，看我忘了拿擦脚布了。学校近，我跟小军住在这儿也影响你休息。而且啊，住在这儿离我们单位远，上下班单趟就要一个多小时。再说了，我带着孩子住在娘家，邻居多少都要说闲话的。哎，就别太累了自己了，小军呐、啊。原本呢、啊、是我儿子的新房，可他们偏要去广东闯荡。哎，你没看，墙壁都是新刷的。大伯，我们这附近还有没有便宜一些的房子？要不你看看这些？哎，你进去看吧。一个月多少钱啊？八十，啊，那大的一百，我也租给你。啊，那代价均吗？你要我就给你配啊。你看能不能便宜一点？嗯，那行吧，一个季度一件，二百二，就最低了啊。
，两百块钱行不行？这已经是最低了。大伯，我也确实没有更多的钱付房租了，你就给我再便宜一些吧。二百就二百吧，那你得先交一百元定金。行。小丁同志，小丁同志，这个是你的工资两百，张燕的是一百五。当月的都已经按天数结清了。厂长说，如果没什么事儿的话，明天就不用来上班了。拿着吧。我去找谢厂长了，他把你上个月的工资结了，多出来那一百块钱啊，是你的工伤补贴。你就别跟我客气了，这马上就要过年了，花钱的地方还多着呢。要是没有你帮我把这些钱要回来，我都不知道楚燕该怎么过这个年。别想太多，现在啊，就是赶紧把身体养好了，等身体好了，生活就回到正轨了，明年又是新的一年。我给你做了一副手套，你看看你喜不喜欢？等你出院了戴上，手也不冷。谢谢丁姐，没事儿。哎，你为我的事出头，厂长没有为难你吧？没有。你别骗我了，你别想那么多，真的没有。我先走了啊。丁姐，嗯，我听说我们这个日企在招工，薪水给的可高了，不过要求也高，要会说日语。谢谢啊，小娟，随便回家，明天下午，我排到了。一块儿，我说我们俩一块儿。一块也不能一块也不能插队呀！别插队了，再插队不卖了。是我们大姐插队。来来来，我替他排的。啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好明天上午考完最后一门，我就赶去车站。路好长，我买了路上吃的了。嗯，帮我复习了啊，再见。复习用脑最容易饿了，你吃点好的，赶紧补。放柜子里了啊！你自己补。别别别别，那什么，明天考高数，让我看看呗。不行，高数再挂我就挂三科了，是不是哥们儿？够不够义气？学校的考场纪律你又不是不知道，那文学系考高数太变态了，我自己考肯定就是零分。同学们，要抓紧时间了啊！还有十五分钟。记
今天是我们最后一课的考试，希望同学们交卷之前再仔细认真的检查等一下，这谁的卷子？你是许天儿。大伯。哟，来了。房子我已经收拾出来了，大伯，我想跟您商量个事儿。啊，你说。你的房子我租不了了。哦哟，你们年轻人不好开这样的玩笑的。我这么大年纪，弄这些家具很辛苦的，现在还腰酸背疼的。我是突然出了点意外，我付不了这么贵的房租了。那行吧。既然你付不起房租，那你走吧。大伯，我还想跟您再商量一下。这马上要过年了，我自己一个人带着孩子，手头也紧。您看看能不能把我之前付给您的房租再退给我呀？那不行，这家具我花了钱的。我还没喂尿辛辛苦费呢，大伯，对对不起啊，突然跟您说退租是我的不对，要不然你看这样行不行？你收我一个月的房租，剩下的您退给我。我大伯呀，他说的蛮对的，他补你一个月的房租。啊。我觉得挺公平的。再说了，他又没住，他也没什么损失啊。哦，我有，我们家的事要你管。挺不容易的一个女的，算了算了吧。找房子嘛，我家里有间空屋子。那你想租多少钱啊？哎，我看你也挺不容易的，租给你五十块，喏，就在这个弄堂里。那，那我再回去考虑考虑。好的好的，你考虑好了，就来找我啊。哎，谢谢阿婆。没事。你要是有什么活就来找我啊！别跟我客气。知道你手巧，不麻烦。你可别跟老二客气啊，他马上就要搬到镇上住去了。我马上就要去镇上上学了。哎，是。哎呦
，正月不能搬家，年前只有几天呢，来得及吗？这不我正帮他拾掇呢吗？新做好的被子都晒好了，之前做的床单也都找出来了，你定的哪天搬呢？啊，就这两天。啊，哦，先进去了，妈陪你多聊会啊。<笑>怎么给你们解释的机会又都不吭声了呢？丁小娟，你是班长，今天考试的时候在班里造成这么恶劣影响，你没话说？说话呀！我一直以为你是个诚实的孩子，结果你也作弊，你太让我失望了。石老师，这事该怎么处理？怎么处理？啊，廖军没作弊，我一人做事一人当。是我想抄他卷子，没抄着，一着急就把自己卷扔到他桌子上。心想呢，他要是愿意帮我他，没准我就及格了；他要不愿意呢，反正空的题也都是我不会的，我就那么交卷。你们两个没有串通好，你就敢把卷子放在他的桌子上，他就知道你什么意思啊？我没串通，被我抓到了还嘴硬啊？是不是要调学校的监控？你们两个才承认呢？这马上就要放寒假了，这个事情处理结果出来之前，你们谁都不许回家。喂，妈。哎，小娟啊，你什么时候回来呀、啊？妈，我车票丢了，现在没买到新的车票。现在还订不了回去时间。行，你别着急啊，重新买张票吧。买好了票，告诉妈妈一声啊。放心吧。哎，行，再见啊。嗯。小娟，今天这事儿都怪我。你先别着急，回头老师放你走了，我立刻给你订张机票飞回去，好不好？机票更难买，算了。好歹让我补偿一下你，不然我这心里都，这这别扭。嗯、老师调查完算你作弊，你肯定会被开除的。你有想过吗？我没事啊，大不了我不念了。本来我也不想念，说了是我爸妈硬逼着我来的。你不一样，我不能连累你。万一你要有点什么闪失，不就是我不仁义吗？那我要还混不混？小军，哎，你今儿反正也走不了了，要不然我请你吃顿饭吧。你想吃什么？军哥，你送个话呗。你想吃什么？军哥，你别那么紧张。我跟你说，没事。以我的经验，你是从犯，我才是主犯。你真的不会受什么处分。你放松点，好吧？先生，我郑老师，给我们学校的工作带来了麻烦，是我们家长的工作没做好，没教育好，我们的不可饶恕。爸在里边怎么办？调出的监控已经调出来了，情况呢，跟你们俩说的差不多。咱们俩张老师，我说什么来着？这事跟廖军没关系，是我要抄他的。我觉得咱就这样，咱先放他回去，咱不能当他回家呀。过来，哎哎哎，别动手，别动手，好好说，好好说啊。好，放松，好吗？快跟我们说，进去说，动手啊！进来，进去，说说说说。说说说说小军，怎么样？车票买了吗？我买好。回去路上一定要小心，注意安全。张老师，徐天会不会被学校开除啊？这事跟你就没关系了，别多想，回好好过年啊！知道了。我我去我去深圳深圳深圳一张深圳，我去深圳一张。哎，别急，慢点慢点。来来来，小伙子，你去江城，抓紧吧，一百八，马上就走。一百八？哎，不是八十五吗？小伙子，现在是春运了，到正月十五兜这一架，你走不走？错过这班就得明天走了。小军啊，去了乖乖的听妈妈的话啊。外婆，我舍不得你。
外婆也舍不得你啊。小军，妈妈周末就带你回来看外婆啊。妈妈，我们外婆跟我们一起住行不行？小军呢、啊？外婆还得照顾你小舅呢。外婆会经常去看你的啊，小军乖。妈妈有空就带你回来啊。外婆，嗯。小军乖，去吧。小军，跟外婆再见吧。妈，那我们走了。嗯，走吧。老王，那这个呢是他老伴儿，他们呢就住在这儿。以后啊，都是邻居了，多关照一点。他姓丁，叫丁碧云。小丁，哎，你好啊，师傅。你好啊，你好，小丁。你那个屋在那儿呢？啊，小军，快叫爷爷奶奶。爷爷奶奶好。爷爷，小军。几岁了？五岁。也是明后年该上学了。小丁啊，哎，就这屋，你看行吗？行，挺好的。啊，那就好，那就好。来，这钥匙给你。你呢？看看里面缺什么，跟我说啊。嗯，那我走了。行，谢谢阿婆。哎呦，没事，没事，没事。老王啊，你们都关照点啊。拜托了，拜托了啊。行了啊。从今天开始，我们就要在这里生活了。以后小军天天都可以看见妈妈，睡在妈妈身边，好不好？好。这就是我们的小家了，妈妈爱你。小军也爱妈妈。来，亲一下。吃饭。小军最爱吃的。吃一点，终于也吃。嗯。行了，你慢点吃啊。嗯。还有呢，要不够我再帮你盛一碗。不行了，不行了，撑死了，要三碗米饭了。<笑>你下午干嘛去啊？妈妈一会儿还要回你大姨店里帮忙呢。那我就去找胖虎。啊，好好聚一聚啊！妈妈今天回来的晚，等回来的时候再给你做红烧肉。好。小军啊，你看看啊，妈妈也不懂，那店员推荐这个，就给你买了这个。哇，嗯，这个还能拍照呢。啊，这样啊，你之后在上海办个上海的电话卡，那妈妈找你就方便了，可以随时联系到你。嗯，你找我，你就给我打手机，我再用座机给你回过去。嗯，喜欢吗？喜欢。谢谢妈妈。行了，我先出去了啊。嗯。走了。嗯。放了。
就多少钱？三块。小秋啊，你在上海，这宿舍里到了还有冷不冷啊？不冷，真的差不多。哎呀，家里这边晚上还是冷的，我给你灌个热水瓶啊。嗯。妈。嗯。晚上我看见那边。看见的呀，巷子口。说话了吗？没说话。夏天，电话。春天，黄色。红色。哪个吗？暖和。几天看花好不好？你看这春花是什么呀？一个胖娃娃吗？<笑>对呀、啊，像一样胖。身边，我们就团圆了。又一年过去了，妈妈跟小军团圆了。小军，快快长大。好。过年了。小军又长大了，放我下来。
君，进门了，要问大家过年好啊！嗯，来，记得给外婆拜年啊！嗯。上几代最有出息的就是我们小军了啊！等你毕业了，你妈的日子就熬出来了。小建华，你别给他压力了啊！我们不指望他，他自己高兴就行。小军，去扶外婆，快来吃饭了啊！来，快坐，坐起来。是啊，胡哥呀，外婆还没到让人扶的年龄呢。大伙儿都坐下。小军呐，你在上海念大学，找女朋友了没有啊？外婆，妈，他才十九岁，那也不小了呀，都是大学生了嘛。哎。你们两个在上海啊，看着有合适的人，想着给张罗张罗，介绍一下。小齐啊，来，过年了，先祝妈妈身体健康，然后祝我们一家人越来越好。好，来，新年快乐！新年快乐！芳芳，你试试。小舅，我不敢。你还是姐姐呢。小军，要不你试试？好，试就试
。哦，好了好了，来来来，来看镜头啊，马马马上啊，一、二、三。过年回家吗？我还记得我第一份工作的领导给我们开大会，严肃说明，清明节是给死人过的，活人不需要过节，谁都不许休假。我那个时候就明白了领导喜欢什么样的员工，所以从那以后，干脆连春节我都不回去，留下来加班。所以你坐在了现在这个位置上。这是务实，人的一生总得往前走，往上走。我觉得不休假是一个提速的好方法。希望你没错过什么吧。春节一年只有一次，家也不是永远都在，值得珍惜。